بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین آج پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر کے بعد کچھ اور باتیں مزید واضح ہو گئی ہیں جو میں چاہتا ہوں جو عام پبلک کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کتنا زبردست پلان جو آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے آج سے کچھ دن پہلے مجھے کسی حد تک یہ بات سمجھ آ رہی تھی لیکن آج جب میں نے غور سے سنا کہ پرائم منسٹر عمران خان تقریر میں کیا کہہ رہے ہیں تو مجھے ساری بات اور پورا نقشہ مستقبل کا جو ہے وہ میرے لیے واضح ہو گیا ہے جب پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک مینٹیلٹی ہے آر ایس ایس کی ایک مینٹیلٹی ہے آسان الفاظ میں میں آپ کے لیے ٹرانسلیشن کرنے والا ہوں مودی کو اس لیے لایا گیا ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کرنا ہے یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف مقبوضہ کشمیر میں یہ قانونی ترمیم کر کے وہ رکنے والے نہیں ہیں جب پرائم منسٹر آف پاکستان کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج کو اداروں کو یہ تمام مصد کا اطلاعات ہیں کہ مودی نے پلان بنایا ہوا آزاد کشمیر پہ بھی حملہ کرنے کا اور بالا کوٹ سے بڑا حملہ کرنے کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ پلان صرف چھوٹا سا پے لوڈ گرا کے واپس جانے کا نہیں ہے یہ پلان ہے فل سکیل پاکستان سے جنگ لڑنے کا جس میں انڈیا کو پوری سپورٹ حاصل ہوگی جو قوتیں اسے لائی ہیں اور بہت زیادہ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ڈائریکٹ لنک جڑتا ہے یہاں پہ اسرائیل کا اور انڈیا کا اسرائیل کے رستے میں گریٹر اسرائیل بننے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان اس کو اسرائیل اپنی ہرڈ گن کے ذریعے یعنی انڈیا کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی کی عمران خان بار بار بات کرتے ہیں یہ جو ہٹلر سے اس کو تشبیح دے رہے ہیں آپ سمجھیں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو کھل کے پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جنگ کریں گے ہی کریں گے یہ نہیں ٹلیں گے یہ بشک ٹی وی پہ آ کے مودی کہتا رہے کہ ہاں جی اب میں امن اور سکون آ جائے گا اب ہم کشمیریوں کو ان کا حق دیں گے یہ وہ یہ سب ہٹلر بھی کرتا رہا ہے اب جو لوگ کبھی ویسٹ میں نہیں گئے نا جو تو میری ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہٹلر کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے ہٹلر کے نام تک لینے کو برا سمجھا جاتا ہے تو جب عمران خان اس سے ملاتے ہیں تو ایک بڑا سٹرانگ میسج جاتا ہے کہ کس بندے کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں دوسرا اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ جو ہمیں سب کو جلد بازی پڑی تھی میں نے بھی کچھ بیچ میں کہا بات کیونکہ ڈیٹیل سے جب ہوتی ہے تو ہی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ ہمارے جو سربراہ ہیں مملکت ہیں اور ہماری عام فورسز جو ہیں وہ ہم سے بہتر جانتی ہیں یہ بات آج پوری طرح سے آیاں ہو گئی ہے کہ یہ جو ہٹلر مینٹیلٹی ہے یہ جو مودی کی آر ایس ایس سوچ ہے یہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اپر کاسٹ ہندو ہیں ان کے علاوہ کوئی انسان ہے نہیں یہ سب شیطان ہیں یہ اس کے بہت پکے فالوورز ہیں تو انہوں نے ہر حال میں پاکستان کو ختم کرنا ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ان کا نظریہ ہے یہ سمجھیں اس بات کو اس لیے ہم تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے یہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے ہو سکتا ہے دو مہینے بعد کریں ہو سکتا ہے چھ مہینے بعد کریں لیکن اس سے پھر ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں ہمیں زیادہ تیاری کا موقع مل رہا ہے پھر جب وہ حملہ کریں گے تو ہمیں ان کو ہر حد تک جواب دینے میں بھی آسانی ہوگی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جس طرح پینتھر کی جنگ میں ٹینک لے کے آ گیا تھا اور ٹینکوں کے نیچے ہمارے بہادر افواج لیٹ کے انہوں نے ٹینکوں کا وہ تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا کسی عالمی جنگ کے علاوہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سب سے زیادہ ٹینک اگر کسی ایک میدان میں دیکھے گئے تھے وہ وہ تھے لیکن ہمارے شہیدوں نے سینوں سے بم باندھ کے ان ٹینکوں کو روکا تھا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے جو اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپن بنائے ان کا کیا مقصد ہے چھوٹے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے جو ایٹمی تابکاری ہوتی ہے وہ اتنی پھیلتی بھی نہیں ہے وہ ایک چھوٹے سے رقبے پر دو سو گز چار سو گز ہزار گز سکوئر یارڈ آپ کہہ لیں سکوئر میٹر وہ اتنے رقبے پر سب کچھ تیس نیس کر دیتے ہیں اور اس سے تابکاری کم ترین پھیلتی وہ کیوں بنایا پاکستان نے آپ نے کبھی سوچا ہے وہ اس لیے بنائے کہ جو انڈیا کی کولڈ سٹار ڈاکٹرین ہے کہ وہ پہلے نیچے سے آئیں گے اپنے ٹروپس کو لے کر بے شمار ٹینک آرٹلری ان کی انفینٹری اوپر سے ان کو سپورٹ ملے گی ایئر فورس کی اور وہ پاکستان میں داخل ہوں گے یہ ان کا جو نان نیوکلیئر وار کا ان کا سوچ ہے وہ یہ ہے لیکن اب نیوکلیئر اٹیک کسی اور ملک پہ کرنا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ جرم ہے پاکستان نے یہ ویپن اس لیے بنائے کہ جب انڈیا داخل ہو جائے گا پاکستان سائڈ پہ 
तो हम इंडिया की फोर्सेस पे ये वाले जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन हमने बनाए हैं जो हमने मिसाइल बनाए हुए हैं दो किलोमीटर तीन किलोमीटर वरना इनकी क्या जरूरत है हमें हमने तो इंडिया को तबाह करना है ना हमें 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर वाले वेपन की क्या जरूरत है जो जाते हैं दूर उनमें वो पे लोड लगा के जो छोटे पैमाने पे तबाही करते हैं जब उनकी फोर्सेस उनकी आर्टिलरी टैंक्स वगैरह अंदर आ चुके होंगे उसके बाद उन पे हमला करके उनको सत्या नाश उनका कर दिया जाएगा तो उनका पहला भरपूर हमला ऐसे ही नाकाम बना दिया जाएगा तो हमने इस तरह के वेपन बनाए हुए हैं हमें सूट करता है कि इंडिया हम पे हमला करे मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये बात है कि बहत्तर साल से जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने बनाई है हमें डिफेंस सूट करता है हमारी फौज इंडिया के हर तरह के अटैक से निपटने के लिए तैयार है सलाहियत रखती है और हम यही चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर पर अगर आप गौर करें तो आपको बात समझ आएगी मैं आप कश्मीर का सफीर बनूंगा पूरी दुनिया में आज तक ये किसी वजर आजम ने नहीं कहा ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं दुनिया हिटलर के नाम से कांपती है आज भी आज भी हिटलर के नाम से जो फिल्में बनती हैं उसको बदतरीन विलन बना के दिखाया जाता है जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में आपका ये असल शेर खड़ा होगा वजीर आजम इमरान खान और वहां पे ये खिताब हो रहा होगा कि दुनिया वालों तुम्हारी खामोशी वर्ल्ड वॉर टू का बायस बनी थी तुमने हिटलर को तब नहीं रोका ये वाली तुम्हारी खामोशी वर्ल्ड वॉर थ्री का बायस बनेगी अगर तुमने इस हिटलर की नई पैदाइश को ना रोका आप देखेंगे कि दुनिया कांप जाएगी एक दफा जैसे इमरान खान ने कहा कि हुक्मरानों की अपनी मजबूरियां होती हैं जनरल असेंबली में भी जो लोग बैठे हैं उनकी अपनी मजबूरियां लेकिन उस खिताब की गूंज मुल्कों के अंदर आवाम के दिलों तक खौफ डाल देगी जर्मनी के लोग आज तक जुल्म वो भूले नहीं है रशिया के लोग आज तक वो जुल्म भूले नहीं है फ्रांस से पूछें बरतानिया से पूछें क्या हशर किया था इन इलाकों का हिटलर ने यहूदियों से पूछें यहूदी जो जो एंटी जाइनिस यहूदी हैं जो इसराइल को नहीं मानते वो तक कांप उठेंगे और यकीन जाने कि ऐसे यहूदी मौजूद हैं अमेरिका में हजारों लाखों की तादाद में जो इसराइल को नहीं मानते जो कहते हैं ये गलत रियासत है हम असल यहूदी और हम नहीं मानते कि किसी का मुल्क हमें जो है वो ऐसे चोरी करना चाहिए डाका मारना चाहिए सबके दिलों में खौफ फैलेगा फिर आपको बात समझ आएगी कि प्राइम मिनिस्टर कैसे इस आइडियोलॉजी को दुनिया को दिखा के डरा रहे हैं और फिर साथ ये कहा कि वो जंग होने जा रही है कि फिर दुनिया इसकी जिम्मेदार होगी हम जिम्मेदार नहीं होंगे जो हम करने जा रहे हैं वो किस तरफ इशारा है वो ये कि इंशाला हम इंडिया को सफा अस्थी से मिटा देंगे उसमें हमारा भी नुकसान होगा ये तो होगा ही होगा लेकिन उससे जो तबकारी फैलेगी उससे जो तबाही आएगी दुनिया में दुनिया भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी इसलिए ये जो जबरदस्त तरीके से चल रहा है सब कुछ खुदा रहा जो सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा मैं बार बार आपको कह रहा हूं उसका हिस्सा मत बने इस वक्त आपको एक हो के एक कोम बन के इंडिया का मुकाबला करने की जरूरत है मैंने आपको रात को अपने प्रोग्राम में बताया था आज फिर इस पर मजीद बात होगी कि इंडिया क्या मनसूबे बना रहा है खुदा रहा इंडिया के किसी प्लान में मत आए हमारे मुल्क के अंदर गद्दार मौजूद है मीर जाफिर और मीर सादिक मौजूद है हमें इनसे होशियार रहना है ये हमारी सियासी जमातों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं हमारे मीडिया पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं इनसे हमें बचना है ये इस तरह के प्रोपोगंडे और मायूसी फैलाते हैं याद रखें इस हालत जंग में जो भी मायूसी फैला रहा है वो मुल्क का दुश्मन है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर में आपका एतम पहले हासिल करता है फिर आपको मायूस कर रहा है ऐसे लोगों से होशियार रहे वो जो मर्जी हो वो मीडिया पे हो कोई वो सोशल मीडिया पे हो वो कोई पॉलिटिशियन हो वो जो मर्जी हो अगर वो मायूसी फैला रहा है आज के दौर में और कह रहा है पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा हुकूमत कुछ नहीं कर रही फौज कुछ नहीं कर रही तो वो आपसे झूठ बोल रहा है सिर्फ आपको मायूस कर रहा है ताकि आप मायूस हो जाएं और आप में वो लड़ने की सकत ही ना रह गए अगर हुकूमत नहीं कर रही फौज नहीं कर रही तो हम क्या करें मायूस नहीं होना आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच ने यह बात बिल्कुल क्लियर कर दी है जो मुझे डाउट था पहले कि मोदी ने हर हाल में अखंड भारत का जो उसका ख्वाब है उसको पूरा करना है क्योंकि ये उसकी मेंटेलिटी है बार बार मेंटेलिटी पे बात सुन के लोग तंग पड़ रहे थे कि क्या हमें इमरान खान मेंटेलिटी बता रहे हैं आपको याद होगा जब इमरान खान ने स्पीच की थी नेशनल असेंबली में पहली स्पीच उसमें कोई सियासी बात नहीं की थी सब नजरिया पाकिस्तान दो कौमी नजरिया कायद आजम की बात पाकिस्तान बनने की बात आर एस एस की मेंटेलिटी हिटलर की मेंटेलिटी मोदी क्या सोच रखता है यह सब बताया जिस पर सब अपोजिशन ने एतराज किया कि आप हमें मेंटेलिटी क्यों बता रहे हैं हमें पता है ऑलरेडी नहीं आपको पता है लेकिन आप टूट पूंजियों को दुनिया में कोई जानता नहीं है सफाई चोरों के आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है एक ट्वीट की थी इमरान खान ने कि ये मोदी जो है वो हिटलर है नया पूरी दुनिया के अखबारों ने वो हेडिंग छाप दी 
ये है वैल्यू और वर्थ में डिफरेंस नवाज शरीफ चोर डाकू और इधर एक इंटरनेशनल सुपरस्टार जानी मानी शख्सियत ये फर्क है जितनी जल्दी आप लोग समझ जाए आपके लिए उतना बेहतर है मुझे इनशाला मुस्तबिल बहुत अच्छा नजर आ रहा है मैं कोई दावा तो नहीं कर रहा लेकिन मेरे पाकिस्तानियों मुझे यकीन है कि ये जो डेड हुआ हुआ इशू था कश्मीर का पिछले बीस सालों तक खसूसी तौर पर हमारे टीवी पे इस पे प्रोग्राम चलने भी बंद हो गए थे पूरी दुनिया में कहीं बात की जाती थी तो कोई सुनता नहीं था इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि दुनिया में हम कहीं कश्मीर की बात करते थे कोई इतना खास ध्यान नहीं देता था मैं आपको बता रहा हूं इसको डेड इशू समझ लिया था दुनिया ने यह फिर से इंटरनेशनलाइज हो गया जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा बात मैंने पहले दिन आपको की थी आर्टिकल तीन सौ सत्तर जिस दिन हटाया गया था पहली वीडियो मेरी देखे मैंने कहा था ये अब इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है गलती कर दिए मोदी ने आखिरी कार्ड खेल दिया ये बात प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भी आपने सुन लिया मोदी ने लास्ट चाल चल दिया कि हम कश्मीर को अपना अटूटंग बना लेंगे फिर हम आजाद कश्मीर पे भी कब्जा करेंगे देखिए इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि हमारा मसला ये वाला हमारी साइड का कश्मीर नहीं हम तो पाकिस्तान ने जो कब्जा किया उस कश्मीर को हमने वापस लेना है मोदी की जो आइडियोलॉजी है वो इन बातों पर यकीन रखती है कि हमने वो भी कश्मीर वापस लेना है उन्होंने हमला करना ही करना है हमने बस वो जंग लड़नी है कि उन्हें आ एक दफा बंदा कहता है ना कि आ जरा आ जरा आके देख फिर तेरा मैं क्या आशर करता हूं जो इज्जतदार कौमें होती हैं वो अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानती हैं हम अपनी इज्जत की हिफाजत करेंगे ना हम कश्मीरियों के साथ जुल्म होने देंगे दो बातों पर अब आप गौर करें रात को डीजीआई एस की ट्वीट कि इंडिया आप ग्राउंड पर देखेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मैसेज कि मोदी तुमने जो करना था कर लिया अब हम तुम्हें जवाब देंगे इन दो बातों को समझें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी एक खालिस्तान इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब नागालैंड की बातें आपके सामने आ रही हैं ये सच है या नहीं है इसको दुनिया के सामने हमने इतना फैलाना है कि इंडिया को सब ज्यादा मिर्ची इसी चीज से लगती है कि हम इंडिया के टूटने की बात करते हैं जितना हम ज्यादा करेंगे इंडिया में उतनी ज्यादा मिर्चें लगेंगी उतना लोगों को अंदर भी हिम्मत मिलेगी कि यस ये भी कोई मूवमेंट बन सकती है इंडिया के कम अज कम पांच से सात टुकड़े होने जा रहे हैं इनशाला उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे जो पेशन गोइया बड़े बुजुर्ग कर गए हैं कि पाकिस्तान की हा ना मैं दुनिया की हा ना हुआ करेगी वो वक्त आने जा रहा है इंडिया ने गलती कर दी है अल्लाह पाक का कुरान में अर्शाद है कि एक चाल वो चलते हैं और एक चाल अल्लाह पाक की जात चलती हैं और कामयाब जो चाल होती है वो अल्लाह पाक की चाल होती है तो अल्लाह पाक ने कोई कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ दिया अल्लाह पाक सिर्फ टेस्ट लेते हैं कि क्या तुम कायम रहने वाले हो जिहाद पे क्या तुम मेरे रस्ते पे चलोगे अगर आप कायम रहने वाले हों तो अल्लाह पाक आपको तनहा नहीं छोड़ते फिर वही रूप फिर से आती है फिर से फरिश्ते उतरते हैं मदद करने के लिए पैंसठ की जंग के बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिसमें कहा गया कि हमें समझ नहीं आती थी कि इंडियन गोला गिरता था और वो फटता नहीं था ये क्या था नाजरीन इस तरह की मदद इंशाला फिर आएगी हमारे लिए हमने अपने ईमान को जिंदा रखना है और दुनिया में बदतरीन जो गुना है वो ये है कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराए जाए और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शरीक कौन सी कौन ठहराती है ये आप सबको पता है और नेचुरली अल्लाह पाक ने हमें उनके साथ ला खड़ा किया है जीत इनशाला हमारी होगी अपने आप को मायूस मत करें मुझे बहुत उम्मीद मिली है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से और बात पूरी तरह से समझ आ गया कि मुस्तबिल का मंजरनामा क्या है हमें आप सिर्फ इंतजार करना है कि मोदी जो नेक्स्ट गलती करने जा रहा है वो करे फॉल्स फ्लैग पहले करे और फिर अटैक की गलती करे और हम उसको इंशाला नेस्तो नाबूद कर देंगे हम कश्मीरियों को इलादा नहीं छोड़ याद रखें ये कर्फ्यू हटने के बाद जो मूवमेंट चलेगी जो भारतीय फौजियों की लाशें आपको नजर आएंगी इसके पीछे आपको पता चलेगा कि असल में कौन है फिर आपको पता चलेगा मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा और मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान में नहीं गई थी फिर भी रूस को भी शिकस्त हुई और आज अमेरिका को भी शिकस्त हो गई है इसलिए तसल्ली रखें आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया